Směju se, viď? Jak lečo? <laughs> jak malý děcko. <laughs> na měsíček na nohy. <laughs> A není to proto, že kolem nás teďka právě projíždí legendární Uaz Buchanka, ale je to kvůli tomu, že sedíme ještě legendárnější jménu a to je Land Rover Defender. Yeah! No, <laughs> maráde, jak už jsem ti asi stokrát říkal, tyjo, žádný moderní auto mě asi nedokáže nadchnout a na žádný jsem se ani netěšil tak jako na tohle. A navíc, nemáme tady variantu D200, takže není to 200 koňový diesel. Není to ani 240 koňový diesel. <laughs> Máme tady benzín. Ale není to ten 300 koňový benzín. Ne, ne, ne. To je, je to nám, ten, to je nám furt málo. <laughs> je to ten 400 koňový benzín. Řadový šestivál zní fakt hezky. I tak budeme provětrat a vyzkoušíme úplně všechno, co je tady v tom autě jinak. Nový Defender například, na rozdíl od toho původního, nemá žebřinový rám. Což vám každý offroadák řekne, wow, no tak to je SUVčko, to není offroad. Jenže potřeba je zamyslet se nad tím, k čemu ten žebřinový rám je. Je k tomu, aby to bylo tuhý. Tak. Proto ho tam chceme mít. No jo, jenže tohleto auto se jim podařilo udělat eh, dokonce třikrát tuší, než jsou srovnatelně velký auto s žebřinovým rámem. Ta karoserie je hliníková, má magnézivý výstuhy, je prostě, je to geniální, geniální ukázka, Moderní technologie, takže to, že nemá pěbřinový rám, není vůbec špatný. To auto dělá všechno extra důležitý a tebe ti to nezatěžuje. Ty si užíváš jenom ten komfort, jenom tu jízdu, kocháš se tou krajinou, no. <laughs> chápeš? Všim si z čeveče, jak tady před těma milovicema asi předěláme ty kostky. To je vždycky tak drncelový. Já si myslím, že to je spíš jenom asfalt, který vypadá jako kostky. A ah, jo, to je potištěný. No, tak, tak. To je... No má 3D technologie. Ah, ale to vypadá důvěrhodně. Fakt bych řekl, že jeden po kostkách normálně. Zajímavý, zajímavý. Hele, a slyšíš to? Ne. <laughs> <laughs> tak jo, jedeme pět a šedá, fakt ten taky jako šulíchám, jo. Co to zkusit trošku šlápnout? Nech se páčí. Oh, ten zvuk! 6000 otáček, rychlost přiměřená dopravním předpisům samozřejmě. A krásný zvuk. Ten zvuk, kamaráde, jako... Wow. 80, 90, pořád 90, pořád 90. A ah, 91, ah, už ne, už brzdíme. Aby jsme mohli dostat pokutu. Uf, tak schrneme to asi tak, že to co je jde. Dá se. To je raketa, Dá strašná se. raketa. Co je super na tomhle autě, tak jak byť má obrovský středový tunel, tak furt tady má každý svoji mega komfortní zónu. Já nemám pocit, že bych se tady tísnil. Vůbec ne. Co je moc fajn, ten mega středový panel. Tady vlastně vůbec nemusí být. A na B verzi 110, to je ta delší, ale v té verzi 90, když chcete, tak nemusí být. Pěti místná může být šesti místná. A to šestý sedadlo je tady místo středového tunelu. Tak. Jako v multiple. No a j- a jasně, nebo transporter. Ale, ale teďka jako já teda samozřejmě osobně, já bych se tady vyprt na někoho, ještě aby mi tady to seděl vedle mě. Rozumíš, když tady můžou sedět krásně třeba nějaký dva lahváčky. Uh. Pod loketkou. Říkáš lahváčky, ale ty do těch držáků se ti vejdou dvě flašky burčáku. To je prostě pomoraváky, jak dělaný. <laughs> Na cokoliv šáhneš, všechno měkčený, krásný. A zároveň dobře umyvatelný. Pozor na to, zucha, zach, zachovává si to fakt tu funkčnost. Mega. Ano. Víš, jakože, uh, ano, uděláme to přesně tak, aby to bylo luxusní, příjemný na hlavu. Cítil se tady jako pokojíčku, ale zároveň, když si mi do toho terénku, umyješ to, vemeš hadr, cokoliv. Sice už ne vapku, jako tenkrát. <laughs> Tak, jako ten odkaz toho starého defíka tady je spíš kosmetický, zapomeňte na to, tohle je prostě úplně jiný auto. Ale, jak jsem říkal, to neznamená, že je to špatně, to, že to nemůžete umýt vapku. Prostě hold, dneska existují materiály, které není potřeba umýt vapkou, tak proč je Přesně. Hele, já jsem si umylem zapl vyhřívání volantu. Příjemný. Příjemný. Paní by byla ráda. Paní by byla ráda. 
A ty bys byl pak taky rád, že? Paní nemá studení dlaně. <laughs> Sedíme hodně vysoko. Říkám si, jak hodně se to bude naklánět. Jsou formu to známe, do zatáčky musíš prostě strašně opatrně. Zkusím říznout tady tu doleva. Tak, v linku. Pojď, pojďme zkusit vzít trochu ostřejší do zatáčku. Skandinávický flip. Nebo předku ven. Ale elektronika tě chytí, nenechá tě udělat nic, nic špatného, ale hlavně. Ten náklon je naprosto minimální. A to je to, co jsem si myslel. To je to, v co jsem doufal a to se mi přesně potvrzuje. Ty... Pro, pro, pro podvozek prosím pracuje. Pracuje. Ur... Krása, krása. Ten vzduchový podvozek prostě dělá to, co by měl. Já jsem se zamiloval. Já ušetřím, ty. <laughs> no. A... Budeš muset šetřit hodně, ale každopádně při pohledu ceníku budete možná překvapený, že ty úplně nejzákladnější verze až tak drahý nejsou. Jsme na nějakých 1,3, 1,4 milionů je základní cena. 1,3 je to ve verzi 90, která je třídveřová, 1,4 je to v této 110 další verzi. Každopádně, co je potřeba říct, ty základní výbavy a ty základní motorizace nemají ten vzduchový podvozek, mají osilový pružený. Což si myslím, že je poměrně škoda, když už někdo vysolí z kapsy takovýhle balík peněz za, za nový pěkný auto. Tak a já si opravdu myslím, že ten vzduchový podvozek je ta hlavní deviza toho do toho auta. To je to, nad čím se převyšuje nad těma ostatníma a podobně drahýma. Land Rover nabízí extrémní množství příplatkových výbavy. <laughs> to je peklo se tím prokousat, musím říct. Já jsem do toho koukal včera, <laughs> do 11 do večera. A je to masakr. 100% ten, kdo si řekne, já bych si to fakt chtěl koupit, mám na to ty 1,3 milionů. Nikdo nezostane u 1,3 <laughs> Za prvý je tam paket, který se jmenuje Explorer, ten je pro lidi, kteří rádi objevují, ale spíš v tom autě, to znamená pro takový ty opravdu spíš offroadisty. Tady ten paket obsahuje například střešní nosič, má takový pěkný boční žebříček a boční box, jak jsme to mohli nazvat. Další paket je paket Adventure, ten je pro dobrodruhy, který si občas rádi někde vyšlápnou pišky. Takže v tomto balíčku najdete třeba krásný Land Rover batoh, který se dá připnout na sedačku. Nejsem si jistý přesně, jak to funguje, jestli na pásy nebo do Isofixu, já mám pocit, že se cvaká do Isofixu. Chytrá vychytávka. Navíc, když se vrátíte a máte zahovaděné boty, tak je tam dokonce palubní sprcha. A pokud jste cyklisti, tak určitě oceníte, že ten kompresor, který je samozřejmě na palubě každého defíka, který má vzduchový podvozek, tak ve výbavě Adventure má dokonce výstup, na který můžete připojit klasický šlauch a můžete si dofouknout gumy, ať už na autě nebo na vašem bicyklu. To by ocenil hlavně Miloš. To by si mohl napouknout ten svůj oranžový člun. <laughs> Ale politiku jsem tahat asi nechce. <laughs> Pak tady máme paket Country, který, jak už název napovídá, je určený pro zemědělce. Pro bohatý zemědělce, který samozřejmě to umějí s dotacema, protože ten paket něco stojí. Ale zase má tam nějaký odolný materiály v kufru, když vozí psa, je tam taky mříž, aby mu ten pejsek neskočil rovněž, když zabrzdí. A máme tam taky tu už zmiňovanou polovní sprchu, aby si mohlo mít holínky. Poslední paket je paket Urban. Nevím, jak se to správně čte anglicky. Urban, to zní skoro jako náš téměř novinářský kolega z garáž CZ, zdravíme. A, tak Kuba Urban, jak víte, to v terénu moc neumí, takže tenhle ten, ter, tenhle ten paket je vysloveně do města. Je to přesně podle něho. Když si přečte ten seznam, co obsahuje paket Urban, tak zjistíte, že to jsou sami leštěné věci. Takže prostě udělají vašeho defíka pořádnou leštěnou. Přátelé, než budeme jezdit, a to asi všichni čekáte, na ten terének, pojďme se podívat na těch pár nejzajímavějších detailů, co tenhle ten krasavec nabízí. První, co tady máme, 
úžasní, ale úžasní světlomety za mě teda. Jsou teda full LED? Full LED. H4 tady fakt nehledejte. <laughs> Stejný ledkový systém je i pro mlhovky. Bezvadná funkce. Opravdu to svítí jak děs. Ale co je ještě lepší, tak jsou tady ty nádherný průduchy. Já jsem to nazval odplivávátko. Protože když vidíte tohle auto, jak projíždí vodou, tak tudy si vysloveně odplivne. <laughs> Jde tam tudy ten přetlak té vody právě naopak ven, že jo, aby opravdu všechno nevyselo na tom autě. Zároveň je to i funkce přímého nasávání vzduchu pro chladiče a tak dále. Koukám tady na to, čeveče. Kudy to vede to odplivávátko? Hezký. <laughs> ale ty kola já ti nevím, hele, není to nějaký velký? Tak ještě můžeš mít dvacítky. A ještě můžeš mít dva dvacítky. <laughs> Každopádně máme devatenáctky a ještě můžou být osmnáctky. Což my jsme koukali na katalog BF Goodrich. Terénní pneumatiky AT nebo MT koupíte na ráfek 18 nebo 20 palců. Takže tyhle ty devatenáctky jsou opravdu jenom na silniční pneu, který my tady máme. No. Uvidíme, co s tím svedem. Ježišmarie, já se na to těším. <laughs> to <bude> zbuky. <laughs> No, krásně se seknutá záď, o už mluvil kde kdo, prostě odkazuje na toho původního defíka. Mně se strašně líbí ta minimalistická část, ty světla. Který maximalisticky svítějí, protože jsou v nich letky. Samozřejmě, co chceš čekat dneska v moderním autě. <laughs> Když přejdeme o fousek níž, tak tady máme krásnou kon- dvou koncovku výfuků. Já se musí ven. Hezky, pěkně, rychle. A když to ještě stáhneme o malinko níž, tak je tady vidět nádherně ten obrovský měch. Vzduchový podvozek, jak už jsme mluvili, to je největší devíza tohoto toho auta. A o čem jsme ale nemluvili je, že zavěšení všech kol je plně nezávislý. Na silnici to přináší skvělé jízdní vlastnosti, na rozbitý cestě to přináší skvělý jízdní komfort, ale v terénu to teoreticky znamená docela omezený možnosti při křížení. Ale zdvih těch tlumičů a těch měchů je údajně až 50 cm. Je půlka a tebe, ty jo. To, 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 jako, to zní dobře, jako, jestli to je pravda, tak by to mělo křížit opravdu statečně. Uvidíme. Necháme se překvapit v triálu. Jdeme dál. Přátelé, krásný detail je tady v ploutvičce na anténu. Full HD kamera. Promítá se do zpětního zrcátka po předpuntí páčky a vidíte opravdu auto, který přijede na pár centimetrů za vás. No, za normálního stavu, když máte klasický zrcátko, vidíte samozřejmě omezený průzor, protože na zadních vratech je samozřejmě rezerva. A další věc, když si třeba nafutujete úplně kufr až po strop, furt vidíte úplně všechno. Tak mi ukáž tu atrakci, Míro. Koukej. Jak na Matějský. Bomba. Nahoru. Dolu. Dolu. A nahoru. Taky premava. Ale. Hustý. A k čemu, že to je? To mě taky zajímalo. <laughs> Samozřejmě, když potřebujete něco naložit do kufru, můžete si to snížit na těžký břemena. Když potřebujete zacouvat k vleku, snížíte pod oj si najedete a vyvýšíte krásně auto, který vám zapadne do toho těžkého trailu, který taháte za sebou. A nebo když váš pejsek už nemůže na zadní nohy a vy ho vozíte vzadu kufru, nemusí skákat tak vysoko. Oh. <laughs> Potřeboval bych tyč. <laughs> ty no ne, to, to si zlomím kotník, ty vole, to se. Ten den přízemí. Kufr se otevírá na špatnou stranu, jako u všech angličanů a Japonců. Zámek kufru má tzv. soft close, ale to není jediný luxusní prvek výbavy. Vytříbené materiály, elektrická sedadla v kůži, úžasný audiosystém, třízelnová klimatizace nebo velký dotykový displej s funkcí 360 stupňového pohledu pro snadné parkování i pro jízdu v terénu. Abyste mohli mít ten 360 stupňový pohled, potřebujete grafický čip od NVIDIA a potom kameru, která je zde a zde. Už vám ukázal Míra a taky tady a samozřejmě taky tady. Úžasný displej, úžasná grafika a tohle všechno dělá Defender Defenderem. Pro jízdu v terénu 
si můžete zvolit kamery. Průhlednou kapotu, abyste věděli, kde máte kola. Ta šedá část je tam proto, protože zatím stojíme. Až se rozjedeme, tak ona zaznamená to, co bylo pod náma a promítá to přímo pod kola. Další mod je tu mod 3 kamer. Pravé kolo, levé kolo a přímo ve prostřed USPZ. Režim na silnici samozřejmě ten je trochu vychytanější a dokáže tady mít 360 s virtuálním modelem celého auta. A i ten Jimmy je tam hezký. Zrcátko je senzor, který měří aktuální výšku od hladiny k zrcátku. A tím máte aktuální informace o tom, jak je ta voda hluboká. Geniální věc, přátelé, geniální věc. Nemusíte řešit žádný dokupování ledniček, všeho možného. Ne, 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 ne. Přátelé, před chvilkou jsme to zapli. Ale tam prostě nenecháš ruku normálně. To je tak vychytaná lednička. Je mi skvěle. Nebylo mi nic a je milý. Tak v tuhle chvíli si můžeme vybrat jízdní režimy. Klasický komfort na silnici, tráva, štěrk, sníh, program písek. Stejný princip, upravený na píseční podmínky. Pomalá jízda po skále. Pomalá jízda po skále se aktivuje až po uh, aktivaci low režimu. Bláto a kole. Mm -hmm. Tak o nic víc už bychom se nemuseli starat. Program pro bahnité koleje. Mm -hmm. Tohle se podařilo. Jinak <laughs> narazili jsme na pár detailů, kde uh, překlad uh, do krásného lebozvučného jazyka českého a uh, opravdu pobaví. <laughs> Jsme rádi, že v Land Roveru investovali do toho, aby i pro tak malý národ, jako jsme my, ten překlad udělali, ale ah, možná to nebylo nutné. Položka, položka řízení, světlé. Světlé, střední nebo těžké, může být řízení. No jinak, hele, v terénku, jo, podívej, plujeme si tu, je to fakt příjemný, musím říct, i ten dlouhý rozvor. Byť ten dlouhý rozbor nás teda limituje jako docela hodně, hodně. To auto se, jak, jak, jak jsme říkali, auto se dokáže zvednout prostě o nesmysl nahoru. Ale opravdu je potřeba s tímhle tím prostě, prostě počítat. Tělo. Zkrátka a jednoduše, ty kola jsou v rozích, takže přední nájezdový a zadní sjezdový úhel jsou perfektní. Ale tím řichem prostě můžete uváznout, no. to, je, to je ten problém. Každopádně, uh, my po ty krátké chvilce, co tady v tom terénu jezdíme, uh, jsme narazili spíš na jiný problém. Nevím, jestli to nazvat jako problém. No zkrátka, jak jsme čekali, to auto je prostě na silničních pneumatikách a do bláta to není. Není, není. Jako ten uh, systém tady opravdu pracuje precizně, samozřejmě, ale tím, jak pracuje precizně a je to na těchto chvilech, tak samozřejmě že díky tomu uh, má spoustu práce. Ano. A stalo se, že přesně do toho začal kecat natolik, i když jsme ho utnumili, že opravdu ten výkon najednou spad dolů ve chvíli, kdy to člověk prostě nechtěl a nepotřeboval. Ano, 400 koní hned v zápětí prostě se šlápneš plyn, ono si to jako poradí velmi dobře, jo. ale e, nechceš úplně, aby, aby ti to tady takhle jako kecalo do toho. To ESP, jak už je v moderních autech tradiční, nejde úplně vypnout. Takže i když svítí kontrolka, že jsme ho vypnuli, tak opravdu v velkém prokluzu začne do toho kecat. A v tomto případě, nebo v některých případech to je na škodu, protože vám vlastně znemožní roztočit a vyčistit vzorek. A u těchto pneumatik je to sakra potřeba, samozřejmě. jsou samozřejmě na silnici. Ono se to protočí, že jo? ale protočí se to až fakt, když opravdu za to, na to šlápneš, což jako ne vždycky nutně takhle potřebuješ, protože pak... Tak, ta... máš tam předtím prostě nějaký ano. problém, nechceš do toho vletět prostě pod plným, že jo? Tak. Tak, takže chceš to protočit rozumně. Tyhle. To je síla, vej. Kterou my jsme projížděli. Tudy má, tudy má, tudy má jsme jeli. Hele. <laughs> A teď je cítí, jak je to hezky tuhý. Opravdu. Věřím tomu, co inženýři tvrdí, já nevím, třikrát říkají, třikrát tuší než původní Defender na žemřinovém rámu. Já tomu opravdu věřím, protože teďka to bylo znát, měli jsme kolové vzduchu. 
a nic se nedělo. Opravdu nic tady nevrzelo, bylo, bylo prostě cítit jenom to, jak jsme na houpačce a to bylo celý. Kamenný houpač. Kamenný houpač. Ale ne, opravdu ten vzduchový podvozek. Geniální záležitost. To musím nic, me- mega vychválit. Opravdu, že jo. Ale podívej. Super. A musím říct, že člověče, jak tady spadneme vždycky do toho bláta, tak jsem čekal, že třeba m- moc toho neucítíš. Ne, opravdu cítíš, že to auto i na tom vzduchovém podvozku, mm-hmm. že si trošku klesne a že ty kola jako, ano, víš, co se vlastně děje venku, jo. Izolace autokolního světa je tady neskutečná. O tomhle tom dokonce i Land Rover mluví jako částečně o nevýhodě tohoto toho auta. Oni sami přiznali, že při testování si právě všimli, že Díky tomu, jak moc je ten řidič odizolovaný od kolního světa, tak uh, se může prostě stát, že tomu autu opravdu už třeba ubližuje, ale neví o tom. Ale když jsme jezdili po té silnici, jak si řídil, já jsem vedle tebe seděl, hmm. my jsme si povídali, a to jste možná si všimli, já už jsem si přivíral ty očička, mě se tady chtělo spinkat, prostě jsem jak pokojíčku je, tak mě veste pan, žán do klubu, ty <laughs> je to super. Uh, za mě dobrý, jako opravdu, Terénní pneumatiky, základ. Ano, tohle ne, tohle prostě, hele, tyhle ty pneumatiky, to je pro offroadisty z Václova. <laughs> jo, tam, když prostě se bojíte těch obrubníků a těch kostek, tak uh, tohle to je pro vás, jo, tenhle těžký terén. Ale uh, pro nás m- a tečka si myslím, že by byla vhodná volba a pak by to mohlo fungovat, tak, tak si představujeme. No. Ale co je důležitý pro vás všechny, který uvažujete o tomhle autě, opravdu se s tím projeďte a Jedna zase, spotřebitelská rada. O, oh, tak, tak to mi pověz. Nezapomínejte na to, když jste někde v terénu, vypnete klíček a znova jeho zapnete. Auto se automaticky nastaví do standardního režimu. Jo, bacha na to. Abyste si nemysleli, že tam máte stále režim pro jízdu po velkých kamenech. A ono tam budete mít komfort nastavený. Což je jako standard teda. Teď je úplně otomlečený, teď je zase zamčený defirák. No. To je taky škoda. A máte tady možnost poměrně velký individualizace těch jízdních profilů. Můžete si, jak Míra říkal, nastavit, jestli chcete světlé, střední, anebo těžké řízení. <laughs> a stejně tak si můžete nastavit například odezvu té pohonné jednotky, dá se říct odezvu plynového pedálu. Míru prokluzu, právě a... jestli chceš, aby to vůbec nehrabalo, anebo jestli to mírný prokluz, anebo velký prokluz, jestli tomu dovolíme, to tam Přesně. můžete nastavit. Ale uh, bohužel tam třeba není funkce, která by nám, pravověrným offroadistům, se moc líbila. A funkce uh, ty uzávěrky třeba jako naplno zamknout. Manuálně, natvrdo uzamknout a, a nechat je uzamčený. No. Takhle je ovládá vlastně ta elektronika a zamknutá až v okamžiku, kdy vyhodnit, že by to bylo jako záhodno. No. Tak, ty si ten zámek zadního uh, difu můžeš zamknout manuálně, ale pouze na 30% schopnosti. No, no, no. No, což mi teda bylo řečeno takhle. A pak samozřejmě ten zbytek si řídíte elektronika, jak to potřebuje. Tak. Takže z toho, toho asi, myslím si, dost jasně vyplývá, na co je tohle toho auto určený. Asi nebude mít problém s nějakýma písčitejma pistama, ani když prostě čas od času potkáte hlubokou kaluž. Uh, co se mu ale asi nebude líbit a na co si ho opravdu nekupujte, tak uh, myslím si, pokud plánujete uh, to auto přestavit na uh, trialový speciál, <laughs> jezdit s tím mistrovství České republiky v trialu, tak uh, asi koukněte po jedném autě. No. To, to, to nebude dobrý základ. Základ na trialový speciál ne. Kupte si Suzuki Samurai. Tak. Každopádně na všechno ostatní, to znamená dobře, na mama taxi, když s tím chcete vozit děti do školy, v pohodě. A pokud si to chcete koupit jako cestovatele, dát si tam opravdu ten střešní stán, nebo za to zapřáhnout nějaký terénní karavan a vydat se s tím třeba do Afriky. A nevidím jediný důvod, proč by to do toho nemělo zvládnout. Poslouchej, poslouchej. <laughs> Jinak, co jsem ještě chtěl říct, tak super záležitost, opravdu režim pro výjezd. A možná teďka vidíte, jak klopím ty oči, jo? to je přesně na ten displej, který mi teďka ukazuje pravé a levé přední kolo, plus přední masku, abych opravdu viděl, kde jsem. Tak abych to dopověděl, tak režim jízdy po velkých balvanech. 
redukovaný režim, no jo, malou jedničku a opravdu, co jsme tady projížděli, schod, ten kámen a tohle, hele, to je takový vege, že já jsem si říkal, jestli jako opravdu jsem přijel to, co jsem přijel. Jestli ti ty náhodou ta kamera neukazovala horší. <laughs> hele, to, jak žehlí ten podvozek, tyhle ty extrémní muldy, Skvělý, skvělý, opravdu, i když to máš takhle vyfouklý nahoru úplně, a musím říct, že dobře, je to i zároveň takový dost mm -hmm. tvrdší, což musí být samozřejmě. Že to úplně že nahoře, ano, úplně ano. Nahoře. To bychom mohli vyzkoušet, jaký bude rozdíl v tom komfortu na té bagíře, když to bude mít na té úplně nejvyšší vejšce, která je opravdu citelně tuší, a když to dáme na nějaký takový ten pořád terénní, ale prostředek dejme. Tak. To mě zajímá, slovo. Hmm. To mě taky. Standard, zvolíme si klidně, ještě můžeme režim písek. Uh -huh. OK. A já bych byl pro vypnout ESP. Možný s tiskem. A počítač dělá, že je vypnul ESP, ale víme, že je kecá. No a jsi ready? Já jsem ready. Není dobrý nápad, ale tak nenaděláš nic. <laughs> Tyjo. To je opravdu pohodlný. Hele, uh, režim písek se mi nelíbí. Odezva na plyn, odezva na plyn je totálně pomalá, gumová, tak. nehezká. A tady je vidět, že jo, proč je to režim písek samozřejmě. Aby jsme se nezahrábali, tak, ale tak. tady se nezahrábali. Necháme si standard režim komfort. Tak jo, standard komfort. A vypínám tě SPčko. Ano, děkuji. Tady už je to hodně rozbitý, takže tady můžeme tak vypnout. Tohle je dobrý režim. Ten normál je opravdu hezký. Reakce na plyn dobrá. Není samozřejmě tam žitá. Moderní auta, známe. Nereaguji na plyn okamžitě, ale a neberte mě úplně vážně, víte, že já jsem prostě magor, co na ten je strašně hantá, chce to tam hned, že jo. Dobrý, normální člověk. Já bych tvůj zaměstnavatel, tak ti dám tak maximálně travanta, ty jo, nás jsem to ho mám. Jo, ale je to pohodlný. Musí, musí, musí. Každopádně musíme říct, že tady jedeme po suchý, stvrdlý, už jako opravdu v cestě, kde ty muldy, které byly bahnitý, a za deště se tady vyvily, tak teď jsou tvrdý jak peto. A pff, kamaráde, 
očka, takový joker lep. Hele, a zadek nám ustřelil na blátičku. Tady je to drift. Je to hradý, je to hradý, se to nechá, na té brzdě ten zadek tancuje. No, pane, vypnutá elektronika dokáže potěšit, i když jenom dělá, že je vypnutá. Ty brdio. No, tak teďka, a než pojedeme druhé kolo, počkáme, až klesne prach. A to je taky dobrá věc, co bychom mohli říct, ohledně klimatizace. Ale tady je tak výborná klimatizace a samozřejmě ty filtry prachový a ionizační a vše, vše možný, který čistí ten vzduch. Že opravdu tady decháš něco, co se rovná někde jako někde v nemocničním sále. I vysoce brutální alergici Vizdendo nemají problém. Hepči, je to pravda. <laughs> <laughs> tak dobře, zkusíme si to dát celý ještě jednou, ale zvedneme si to o štokvejš. No, odpich v režimu písek nebyl nic moc, tak zkusíme odpich v režimu normál. Protože to nepotřebujeme mít takhle vysoko. Takže spotřebitelská rada, když chcete jezdit jako debil v Milovici na bagiře, dejte si tu vejšku na prostředek. Tam normál, ano. <laughs> jako kolik tady využiješ plynu? Ani než čtvrtku. Uh, dával jsem plnej, ale vždycky jenom než se to nadechlo, <laughs> Takže tak ty dvě vteřinky, ty No co dvě, no vteřinu, řeknu. Ale to neznamená, že ten výkon nepotřebuje. Odpověď na otázku, je tohle to offroad? Ne. Tohle je Bugina. <laughs> Buginy, který jezdí, tak ty bajá, bahá, nevím, jak se to čte. To je taky nezávislý zavěšení. I když jsou to terénní stroje. Je to špatně? Ne, není. Na rychlou jízdu po rozbití cestě je to vlastně nutnost. Nutnost. Dáno. Ale já bych to schrnul takhle. Jedeš po dálnici, jedeš po okreska, to jsme si všechno vyzkoušeli. Super. Vědeš sem do takovýchhle polňaček rozbitej a furt nevidím rozdíl. Furt super, furt super. Tak a když si jedete z nějaký ty polňačky na nějaký opravdu už těžší terén, neříkám, že je to nejlepší náčiní na to projíždět trailovou trať, ale pořád to zvládne. Pokud samozřejmě je potřeba přemýšlet, co tím si projet a doplnit si tu výbavu, přizpůsobit k tomu, tak k jakým účelům to mám. A gumy jsou základ, to říkáme furt, takže jestli chcete do hlubokého bahna, tak potřebujete mat, terén, pneumatiky. Jestli chcete jezdit to, co jezdíme teď, a nějakou ještě trošku rozbitější, OK, a tečka, ideální volba. A jestli jste prostě offroadista z Václaváku, nechte si tam tady tyhle ty šlupky. <laughs> o autě to není, auto je v cajku. Auto je naprosto super. Poslední bod je spotřeba. V porovnání s našima klasickýma starýma offroadama je naprosto všechno v pořádku. Ta spotřeba je pořád prostě stejná. Plus minus 10 litrů při opravdu řádění v těžkém terénu, dejme tomu 15. Což říkám, je stejný jako u těch starých poctivých offroadů, jenom s jedním rozdílem. Ty staré poctivé offroady měly 100 koní a tenhle má 400 při stejné spotřebě. Dával jsem se na to včera pozor. Na dálnici při 130 km rychlosti je tam zhruba kolem 10 litrů momentální spotřeby. Při stylu ala Zdenda. Uh, tak uh, to ani už ten počítač nezaznamenává, do tolika on neumí. To hodí error, <laughs> vlastně no. <laughs> Ale za celý tohleto ježdění máme tady průměrku 17,1 litrů na 100. A to je 
to jsme mu prostě dali napít. Třeba Za mě. Překlápko. Kamera, levá, pravá, předek, zadek, 360 karokola. Opravdu to velmi usnadňuje pohyb v tom brutálním terénu, tak aby se to auto nepoškodilo, po případě nedošlo k ničemu horšímu. Inženýři prostě udělali všechno pro to, abyste si tu leštěnku nezničili. Tak, 21. století, tak jak má být a možná i za 5-10 let to bude furt moderní. Věřím tomu, vypadá to tak. Rozhodně, minimálně z pohledu interiéru, je to úplně uch, vesmírná loď. Každopádně. No a, a co jsem chtěl říct, opravdu třeba ten asistent pro jízdu po těch kamenech. Ale uh -huh. paráda. Opravdu to funguje, to ESP těch signálů za vteřinu pobírá strašné množství. A ta reakce je okamžitá. Redukovaná jednička díky tomu výkonu toho motoru, no to je prostě nesmysl. To no, otáhneš sousedový barák, když tě našlo, rozumíš prostě. A tak tam to funguje bezvadně. Tam to funguje bezvadně. Už to funguje teda v tom pahně, tam si myslím, že jako jsme naráželi občas někde na nějaký to kecání toho ESP trošku víc a potom ten pískový. Já jsem za to byl rád, že jsme vlastně to auto dostali na takovýhle, řeknu pro nás, nevhodných pneumatikách, protože díky tomu pro nás bylo naprosto snadný a relativně bezpečný dostat to na limit. A na tom limitu mm, neskušenému řidičovi ta elektronika určitě pomůže, Zkušený bourák by si to tam asi radši pozapínal sám a trošku si to ovládal víc manuálně. A, takže to je za nás typ, co bychom my tam třeba ocenili, ale um, gumy, gumy, gumy. 99,9% lidí nepoznali mi toho auta. Ne, ne, určitě ne. No a jízda tady na širých a rozlehlých pláních. Skvělý. Ale jako když jdeš po té okresce? Tady opravdu, ať mi někdo tvrdí, že dvě tuhý nápravy jsou tady nejlepší. Blbost. Totální. Tadle bugina. To je prostě masakr. To jede kmitá jako pavouček. Jo, jako muška s křídilkama. Muška jenom zlatá, rozumíš to? A, a furt to, to žehlí. Neskutečně. Neskutečně. Takže takovýhle rozbitý polňačky, půjdete všemu, když budete chtít teda. Každopádně. <laughs> Takže závěrem, velké díky autosalonu Dajby, který nám poskytl tady toho krásného defikero testu. Nezastupují jenom jednu značku, zastupují spoustu různých výrobců i terénních aut. Podívejte se na jejich stránky a napište nám do komentářů, který auto z jejich nabídky by vás zajímalo a my ho zkusíme získat do testu. Takže komentáře sypte to tam a samozřejmě i ty negativní, jo, určitě v pohodě nemáme problém. Tak, jestli jste s tím nikdy nejeli a ani jste to nikdy naživo neviděli, ale přesto jste přesvědčený, že to je totální sračka předražená, tak to tam napište. Nám to nevadí. Nám to nevadí. My máme stejně jiný názor. <laughs> tak. A ještě bych chtěl víš co? Já bych chtěl pozdravit našeho nejvěrnějšího fanouška. Ano. Pana Dislikea. My nevíme, jak se jmenuješ, tak ti říkáme pan Dislike. Když publikujeme nový díl tak během velmi krátké doby, za jednu, dvě, tři hodinky, rekord je, mám pocit, 50 minut. No, ještě méně. Ještě méně možná. Ještě méně. Objeví se tam jeden dislike. Vždycky to končí víceméně u toho jednoho. A je jedno, co to je za video. Máme pár videí, které mají třeba dva, tři dislikey. 
Jasný. Prostě se nám nepovedli, bereme. Máme i videa, který pan dislike asi přehlédl, <laughs> tam chybí, ale u většiny videí máme jeden dislike, který se tam objeví hnedka těsně po publikování. To znamená, velmi pravděpodobně to někdo, kdo odebírá náš pořad, aby to neprošvihla, mohl tam fouknout ten dislike. Za to ti moc děkujeme. Opravdu nás to baví a sázíme se za jak dlouho uh, tam ten dislike přibude, jo? takže uh, vždycky taková malá sázka mezi náma a fakt nás to baví. Díky ti. Je to super, je to super. Máme rádi všechny naše fanoušky, kteří nás odebírají, takže odebírejte nás dál, abyste nás podpořili, aby jsme mohli fungovat dál. A počkej. Speciály, behind the scenes, bonusovky, všechno najdete na našem Patreonu. Odkaz najdete v popisu videa, Patreon je náš VIP klub. A tím, že zaplatíte členství ve VIP klubu, získáte nějaký přístupy k bonusovým materiálu a nějaké další výhody, všechno tam najdete, mrkněte na to. Chystáme toho spoustu. A to je tak všecko. Tak jo. <laughs> Já to neznám, jsem trošku dřívější výroba, ty vole.